kwa ishara hiyo natumai umzima mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili TV ni kualike tena katika Swahili habari mimi ni Christina Mshiu shirika wenzangu ni Meshak Moria Kelvin Nyorobi na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa naye Maria Mumtani karibu Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa kushirikiana na hospitali ya SEF ya mjini Mumbai nchini India wamefanya upasuaji mkubwa wa moyo kwa wagonjwa 15 katika kambi maalum ya upasuaji ya siku sita. Kevin Nyorobi na taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari Dr. Bashiri Nyangasa, mkurugenzi wa upasuaji taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete amesema kazi ya moyo katika mwili wa binadamu ni kusukuma damu na hivyo inatakiwa kuwa zaidi ya asilimia hamsini ili kujua kwamba moyo huo upo salama. Kazi ya moyo, usukumaji wa moyo tutasema moyo unasukuma damu vizuri. Kuna kitu kinaitwa ejection fraction. Ejection fraction hiyo ni nguvu ile na uwezo wa moyo kusukuma damu. Sasa inatakiwa iwe zaidi ya asilimia hamsini unaweza ukasema huu moyo ni mzuri. Tuna wagonjwa nguvu ya kusukuma damu ni asilimia 15%, 15% ejection fraction. I won't take that patient to theater. But Dr. Ali will take this patient to theater and the patient will walk down home. Aidha Dr. Nyangasa amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kuchangia damu ili kuweza kufanikisha zoezi hili la upasuaji pamoja na kuwataka wananchi wote kujitokeza kwa wingi kupima afya zao mara kwa mara ili kuondokana na matatizo ya moyo na ili naomba wananchi walijue kwamba tunaomba waje hospitali kwa check up waje mapema wasingoje pale tena waswahili wanasema unakumbuka shuka asubuhi njoo mapema hospitali hata nyie dada zangu na wadogo zangu wengine nikiwauliza lini mmefanya medical check up hata kupima tu damu hata haieleweki nini nimepima lakini kila mwisho wa mwezi unapeleka gari kwa ajili ya service eh? lakini service yako ni bora zaidi kuliko gari yako Dr. Aliyeziri Balnona ni daktari bingwa wa upasuaji kutoka India anasema kwa sasa Tanzania imepiga hatua kubwa katika matibabu ya moyo na wamekuwa wakija mara kwa mara nchini kutoa matibabu na kwa muda wa miaka miwili iliyopita Tanzania imefanya vizuri katika matibabu ya moyo. Uh, cardiac surgery in Tanzania is at very baby stage and uh, last two years uh, lot of teams have been coming to this hospital and doing great job. Angela Muhozia ni daktari bingwa wa usingizi anasema wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kufanya upasuaji na kuelezea jinsi mchakato wa upasuaji ulivyofanyika. Tulikuwa na plani ya kufanya operation kwa ajili ya wagonjwa 15 mpaka 20, manake kwamba ni wagonjwa watatu mpaka wanne kwa siku. Na mpaka sasa tumefanikiwa mpaka siku ya jana tumefanikiwa kufanya wagonjwa 12, maana tumefanya wagonjwa watatu kila siku. Na operation kubwa ambazo zimefanyika ni upandikiz, upandikizaji wa mishipa ya moyo ambayo inaitwa bypass surgeries. Walinda amani wa jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania walioshiriki ulinzi wa amani kupitia mpango wa pamoja wa umoja wa mataifa na umoja wa Afrika UNAMID Jimboni Darfur nchini Sudan wamepongezwa kufikia maeneo hatari yanayokaliwa na waasi wa Jaber Mara nchini Sudani. Meshak Moria na taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi wa amani ya Wanmiji Build Force Commander Major General Fida Hussein Malik wakati wa ziara yake ya kukagua utendaji kazi wa kikosi cha Tanzania. Sudan kilichopo Kora Beke kinachoongozwa na kanali William Sandi. Amesema kazi iliyofanywa na kikosi hicho ni ya kipekee na kuataka kuendeleza huku akiwataka kuhakikisha wanawalinda raia walio katika makambi ya vijijirani ambavyo ni ndani ya maeneo ya jibikaji. 
Ni mategemeo yangu kwa vikosi vya UNAMID vitatimiza majukumu yake pasavyo ya kuwalinda raia kama ambavyo kikosi cha Tanzania kimefanya. Doria mafanikio Jabir Mar Mashariki na ni matumaini yangu jitihada hizo za Tanzbat 11 zitaendelezwa kwani hakuna mwenye mashaka na uwezo wa vikosi vya UNAMID hasa kutoka Tanzania. Kwa upande wake kamanda wa sekta ya Kusini Brigadia General Godwin Umelo Anasema Tanzania kupitia kikosi chake cha Tanz BTT 11 kufika maeneo ya Jaber Mara Mashariki sio jambo jepesi na la kawaida ukizingatia mazingira ya maeneo hayo. Na kamanda wa kikosi hicho cha Tanzania Kanali William Sanda amesema mafunzo na weledi wa askari uliojengwa na mafunzo waliopata Tanzania ndio siri ya kufanya kazi kwa ufanisi na kuahidi kuendelea kujituma kwa askari wake kongezi ambazo wamezitoa Brute Force Commander kusela na jukumu letu ambao tulienda maeneo ambayo hajai kufikika na atari ya nyoyote ambayo imeshafika eneo hili ni inaonyesha jinsi gani ambapo sisi tumezingatia mafunzo yetu tuliopewa tangu tunajiandaa kuja tangu tunajiandaa kutoka Tanzania mpaka kufika eneo hili aidha mafunzo hayo kwa kuzingatia sasa weledi tumeweza kuyatumia vizuri na kushirikiana vizuri na watu ambao wanaweza wakawa ni msaada kwetu katika kutuwezesha kufika eneo hilo kama vile wenyeji na watu mbalimbali mbali, tukaweza kufika eneo hilo bila matatizo yoyote vikosi vya Tanzania hivi karibuni imefanya doria katika vijiji ambavyo havijawahi kufikiwa na vikosi vya UN Armed kwa zaidi ya miaka kumi ikiwemo kijiji cha Feina kinachoshikiliwa na waasi Leiba Kindiger na Deribati maeneo ambayo sasa umoja mataifa unaelekeza nguvu zake ikiwemo kuunda kikosi kazi maalum. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye yuko nchini Saudi Arabia katika ziara isiyopangwa amesema atasisitiza umuhimu wa utulivu nchini Lebanon katika mazungumzo yake na viongozi wa nchi hiyo. Kelvin Nyorobi na taarifa zaidi. Ufaransa ina uhusiano wa karibu na Lebanon. Na ziara hiyo ya Rais Macron imekuja siku moja baada ya waziri mkuu Saadi Hariri kujiuzulu wakati alipokuwa Riyadh, hali inayochochea hisia kwamba alishinikizwa na Saudi Arabia. Awali akizungumza mjini Dubai, Rais Macron amesema anataka viongozi wa Lebanon kuishi huru ndani ya nchi yao. Amesema pia atautaka uongozi wa Saudi Arabia kusaidia kuzuia baa la njaa nchini Yemen ambako muungano wa majeshi yanayoongozwa na nchi hiyo yamefunga bandari kuzuia silaha kuingizwa nchini humo na kuwafikia wapiganaji wa Kihoth. Rais Donald Trump wa Marekani amesema kuwa Marekani haitavumilia biashara yenye upendeleo katika hotuba yake iliyojaa malalamishi katika mkutano wa mataifa ya bara la Asia na yale yaliyopo katika bahari ya Pacific mjini Vietnam. Meshak Moria ana taarifa zaidi. Amesema kuwa Marekani imejiandaa kushirikiana na mataifa ya APEC iwapo kutakuwa na biashara yenye kutokupendelea upande wote. Bwana Trump amesema kuwa biashara huru iliathiri kazi za mamilioni ya raia wa Marekani na sasa nataka usawa utekelezwa. Tayari ameitembelea China na Japan katika ziara yake ya mataifa matano ya bara Asia. APEC unaleta pamoja uchumi wa mataifa moja kutoka eneo la Pacific ambao ni asilimia sitini ya uchumi wote wa dunia. Tangu achukue mamlaka, Rais Trump ameiondoa Marekani katika muungano wa Trans Pacific amba unahusisha mkataba mkubwa wa kibiashara na ushirikisha mataifa kumi na mawili ya APEC akidai kwamba utaathiri uchumi wa Marekani. Katika hotuba yake siku ya Ijumaa Rais Trump ameishutumu shirika la biashara duniani WTO ambalo utengeneza sheria za biashara duniani na kusema haliwezi kufanya kazi yake vema iwapo na chama wake hawataheshimu sheria hizo. Ailamika kuhusu ukosefu wa usawa wa kibiashara akisema Marekani imeondoa vikwazo vya kibiashara huku mataifa mengine yakikataa kufanya hivyo. Lakini hakuyalaumu mataifa ya APEC 
na badala yake kulalamikia watawala wa awali wa Marekani kwa kutoingilia sula hilo na kurekebisha hali. Mtazamaji usinde mbali punde ni taarifa za kifedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Budget Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2224 na kuuzwa kwa shilingi 2246. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2920 na kuuzwa kwa shilingi 2250. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2572 na kuuzwa kwa shilingi 2597 shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 66 shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61 landi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 156 na kuuzwa kwa shilingi 158 Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 69 na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14 Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania Habari za fedha kutoka kwake Maria Mumtani zinaitimisha swahili habari kwa leo Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia mimi ni Christina Mshiu Mwanzangu ni Meshak Moria pamoja na Kelvin Nyorobi kwa pamoja tunawatakia wakati mwema.